Nagki-crave ka ba ng something chocolatey? Or naghahanap ka ba ng pwede mong pagkakitaan na magagawa mo mismo sa iyong kusina? Kaya't ngayong araw, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng richest and fudge brownies you'll ever have. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ang kita, magkano ang puhunan, at kung paano tayo magkukosting. Kailangan mo lang ng few ingredients, isang bowl, and you're done baking in 45 minutes. Kaya't kung ikaw ay kagaya ko na rakiterang misis, welcome to Jenny's Kitchen! Tara, samahan ninyo ako sa aking kusina! Pero bago ang lahat, please click the subscribe button and push that bell para notified ka sa mga susunod ko na uploads! So let's start! Cut natin ang semi-sweet chocolate into small pieces. This way, mapapadali natin ang melting process completely. In a hot, melted, and salted butter, ihalo natin dito ang semi-sweet chocolate at i-melt natin ito completely. Pwede nyo rin tong gawin in a pan at pwede nyo rin tong gawin in a double boiler. Ipaghalo lang natin ito until completely melted na ang chocolates with the butter. For extra chocolatey flavor, ihalo na natin ang ating 1 fourth cup na cocoa powder. This will give you an intense color and flavor. It will give you a very dark, dark color. At dahil hindi ako nagkakape, nagmix ako ng 1 teaspoon ng cinnamon powder added to 1 tablespoon ng water to give it an intense and rich flavor. Then, i-prepare natin ang ating anim na itlog. Ganito ako mag-prepare ng aking eggs. You break and separate one eggs in a small bowl at saka lang natin ilagay sa ating final na container once good ito. By this way, maiiwasan natin ang contamination at hindi natin maihalo just in case may bulok o sira na itlog. Then, in a big bowl, ipaghalo na natin ang ating 2 cups ng white sugar, 1 half cup ng brown sugar, at 2 teaspoon ng ating salt. At ihalo na natin ang mga itlog one at a time. Good! 
Binabalanse ng white at brown sugar ang bitterness ng ating unsweetened cocoa powder. Ang itlog naman ay nag-aad ng richness and nagpo-provide ito ng structure sa ating brownies. Magdagdag din tayo ng about 2 teaspoon ng vanilla. This awakens the flavor of our recipe. Then slowly, add in na natin ang chocolate butter mixture. Whisking the sugar into the warm butter helps the sugar migrate to the top of the butter as the brownies bake. Thus, ito ang nagkikreate ng signature na shiny at crackly top sa ating brownies. Then, Add in na rin natin ang ating sifted na flour. Bahagya lang ang ating pag-mix para hindi tayo makakreate ng air bubbles. At magdagdag tayo ulit ng 1 half cup ng cocoa powder to give a more chocolatey flavor. Then, gently fold them into the batter. Make sure isi-scrape natin ang sides para walang flour or air pockets na maiiwan. At ready na natin tong ibuho sa ating baking pan. Here, I have 2 pieces of 8 by 8 inches na pan. Then, top it gently. Ginagawa natin ito para nailalabas natin yung hangin na na-create natin while mixing. On a preheated oven of about 350 degree Fahrenheit, isasalang na natin ang ating dalawang baking pan for about 20 minutes. Then, ilalabas natin ito ulit para itap natin gently at maipantay natin ang ating butter in the pan. Then, isasalang natin or ibabalik natin again for about 25 minutes. A total of 45 minutes ang ating baking time. So, this is our first 20 minutes ng ating baking time. Make sure magsiset kayo ng inyong timer so that hindi nyo maskip ang itong procedure. Tap natin ito gently and by this way, may sisigurado natin magiging maganda ang texture at pantay ito sa ating baking pan. Pwede rin tayong magdagdag ng konting salt on top to bring out the flavor. Then, isasalang natin to ulit sa ating oven for about another 25 minutes. Once naaamoy na ninyo ang chocolatey scent through your kitchen, iti-check na natin ang ating brownies. You can get a toothpick at tusukin mo ito sa center and pull it out. If there is a sweet batter on the toothpick, it needs more time to bake. 
but if konti na lang ang crumbs sa toothpick na makikita mo, this is already done. And yes, the fudgy brownies are now ready. Mmm, yum yum. These fudgy brownies are fudgy in the inside, crispy at chewy ang edge, at shiny at crackly ang top. Then, after mitong na cool, pwede mo na siyang ilagay sa ating packaging. Kapag tayo ay magnenegosyo, sisiguraduhin natin na presentable ang ating binibenta. At huwag natin kalimutan pag tayo nagbibenta, maglagay din tayo ng label para makilala ang ating brand. At dahil ako'y takam na takam na, nag-decide ako hiwain ng isang separate pan. Oo nga pala, these brownies can freeze well up to 3 months. Just in case gusto mo na siyang kainin, ithaw mo lang ito overnight in the chiller. Then bring it into the room temperature before mo isi-serve. At ayan, sa tingin pa lang, napaka-rich at fudgy nito. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking recipe. If you want to see more of my affordable recipes na pwede ninyong inigosyo, then give this video a like and let me know in the comments down below. At kung tayo ay magnenegosyo, iisahin natin titimbangin ang bawat ingredient. By this way, makukost natin ito. Ang total na puhunan natin ay 197.83 per box. Nakagawa tayo ng 16 pieces, so pwede tayo magbenta in retail for about 13 pesos. Kung ibibenta natin ito for 299 pesos, at makakabenta tayo ng 5 boxes per day, kikita tayo ng 44,575 sa isang buwan. That means, kikita tayo for about 60%. Kaya't kung tama ang ating pagkukosting at tama ang presyo ng bentahan ninyo, sigurado akong tatagal ang inyong negosyo. Kaya't better, as early as now, simula na ninyong magnegosyo. Thank you for watching my video. Stay safe and God bless us all.